Buenos días amigos y bienvenidos al Rincón del Alquimista del Manazas.com Hoy veremos cómo realizar un antical o un quitacal con productos que vamos a tener en casa eh, con toda seguridad y ya veréis que su eficacia pues, es muy muy buena, al menos con las pruebas que he realizado yo arranca la cal de una manera sorprendente. Pues nada, ya veréis que es muy fácil de poderlo realizar y después cuando hagamos pues bueno, todo lo que son las pruebas ya veréis que es altamente efectivo. Pues nada, vamos a ver cómo se hace. ¡Comenzamos! Bien, todos los productos que vamos a utilizar para realizar nuestro quitacal o antical son productos que vamos a tener todos pues, perfectamente en casa. No hay ningún tipo de producto de los que vamos a utilizar que vaya a ser nocivo pues, para la salud de, del ser humano. Y todos ellos, en alguna manera, lo hemos utilizado en uno u otro vídeo que hemos hecho aquí en la sección del, del alquimista. Así que, para no alargar mucho el vídeo, no voy a explicar concretamente pues, cómo, cómo es cada producto y de dónde se extrae, etcétera, como normalmente hacemos. Y así que, bueno, los que seáis seguidores ya los conoceréis perfectamente todo y los que no, pues bueno, os invito a que vayáis viendo pues un poco de, de meroteca de, de lo que hemos hecho aquí en El Alquimista y en algún vídeo u otro pues os saldrán. Bien, el primer producto que vamos a utilizar va a ser eh, vinagre. Da igual qué tipo de vinagre queramos utilizar, da igual que sea vinagre de vino, de manzana o en este caso nosotros que vamos a utilizar vinagre de limpieza ya que lo que nos va a importar es el ácido acético que contiene este vinagre. Bien, el siguiente ingrediente que vamos a utilizar va a ser jugo de limón y bien, este ácido cítrico pues, nos va a ayudar muchísimo para poder arrancar sobre todo esa cal pues, más persistente o más incrustada y nos va a ir perfecto en esta, en esta mezcla. Bien, el próximo ingrediente que vamos a utilizar va a ser lavavajilla. Da igual el lavavajillas que sea, eh, bueno, si puede ser concentrado, pues mucho mejor. Y simplemente lo que le va a aportar a la mezcla, pues va a ser como una textura que a la hora de aplicarlo sobre la superficie va a hacer pues, que, bueno, que este, todo este, este líquido que nosotros hemos preparado no se escurra enseguida y que, que permanezca más tiempo o mayor tiempo sobre la superficie a tratar o a quitar la cal. Bien, y nuestro último ingrediente va a ser agua oxigenada o peróxido de hidrógeno que lo que va a hacer va a ser potenciar enormemente pues, nuestra mezcla. Bien, todas las medidas o las proporciones que vamos a utilizar para realizar este, este quitacal eh, las encontraréis como siempre pues, bueno, en la descripción del vídeo, veréis un enlace, os llevará a la página del manazas.com y al final del post veréis pues, el típico botón de download, le dais y os podréis descargar pues, totalmente gratis el lo que sería la receta escrita en formato PDF, con un poco también de explicación de los pasos más importantes que, que hemos realizado. Bien, para realizar nuestra mezcla va a ser tan sencillo como ir introduciendo los ingredientes. Yo lo haría con el mismo orden de los que yo he explicado. Y bien, comenzaríamos primero con el vinagre. Como ya he comentado, es vinagre de, de limpieza. Perfecto. Seguiríamos con el jugo de limón. El lavavajillas. Nos ayudamos si acaso pues, de alguna cuchara o, o algún otro utensilio para poderlo ir mezclando. Y por último, el agua oxigenada. Mezclamos todo bien. Y ahora solo faltará con la utilización de un difusor, pues simplemente llenarlo.
Perfecto. Pues nada, ahora solo falta ver cómo, cómo se comporta y lo efectiva que es, pero la preparación, como habéis visto, sencillísima. Bien, para realizar la prueba comenzaremos, por ejemplo, con lo más típico, que puede ser una mampara de una ducha. Como veis, pues bueno, ya veis que está totalmente llena de cal, del, del hecho de usarla y no llevar un mantenimiento. Pues la aplicación va a ser muy sencilla. Cogemos nuestro producto... Y simplemente, pues bueno, haremos un trozo para que se vea. Normalmente la cal, claro, siempre estará donde tiene la incidencia con el agua. Pero no obstante, también le daremos un poco por fuera. Ponemos un poco del producto. Y con una valleta, simplemente lo que haremos será... Extender. Y una vez extendido, lo dejamos actuar... ¿Veis? Como el jabón, lo que decíamos, el jabón ha hecho que al extenderse, pues eh, quede, digamos, cogido en la superficie. Y ahora haremos lo mismo por la banda de, de dentro. También aplicamos el producto. Hacemos lo mismo, lo extendemos. Y dejaremos actuar pues unos 5 o 10 minutos y después iremos de cara a enjuagar. Bien, he dejado que pasaran 5 minutos y bueno, ahora lo que toca es con un, eh, un paño húmedo sacar el producto. Tanto por esta banda de fuera como la banda de dentro. Y con otro paño lo que hacemos es secar. Y bien, ya se puede ver perfectamente la diferencia que hay entre este sector, que es el que hemos hecho, y el otro sector que no, aún no está tocado. O sea, vemos que ha quedado perfecto. En cuanto a la mampara, saca muy, muy bien todo lo que es la cal. Ahora probaremos con todo lo que es la, la grifería. Bien, la grifería pues es otro de los puntos donde la cal siempre tiene incidencia. Como vemos, pues bueno, siempre hay restos de cal por todos los sitios. Y la manera de proceder pues bueno, sería exactamente la misma que hemos utilizado en la, en la mampara. Dejamos actuar unos 5 minutos bien ya ha pasado unos 5 minutos y ahora bueno con un trapo húmedo con agua simplemente será retirar el producto y vemos cómo ha cogido otra vez digamos el cromado que tenía que estaba lleno de cal pues ha cogido otra vez su color digamos esbelto y brillante dentro de la grifería otro de los puntos eh, críticos podríamos decir sería justo lo que es el difusor del agua que se va acumulando, va dejando pues digamos eh, los restos de cal y al final lo tapona y no, y no va bien. Esto tan sencillo como un vaso que le hemos puesto pues una cantidad de mezcla y intentamos desmontarlo y simplemente lo introducimos y para ir bien tendría que estar toda una noche para que poco a poco el producto vaya arrancando todo lo que es la, la cal. Pues vamos a dejarlo y mañana vemos a ver cómo está. Bien, ya ha pasado toda una noche. Vemos cómo nuestra mezcla se ha enturbiado un poco. Señal de que ha ido, pues eh, digamos, quitando la cal. Y bien, ahora lo único que queda es sacar las piezas. Y bien, ya vemos cómo han quedado perfectamente bien sin rastro de cal y perfectas ya para funcionar lo único que faltaría ya sería enjuagarlas un poco
y montarlo. Ahora. Y vemos como el resultado ha sido perfecto. Bien, otra de las utilidades que nos va a servir esta mezcla es para todo lo que es la, la lavadora. Normalmente podemos tener una lavadora que de aspecto por fuera pues se vea bien, se vea limpia, pero lo malo no viene aquí. La suciedad pues siempre se acumula dentro, en forma de cal, que normalmente ataca lo que sería la resistencia. Y eso, bueno, si no se tiene un cuidado, con el paso del tiempo se va embozando y al final viene una avería que, bueno, no queda otra que cambiar o tener que cambiar la, la lavadora. ¿Cómo lo podemos solucionar? Pues una vez a la semana o una vez cada 15 días, simplemente coger un bote de los que se hacen servir normalmente para poner y dosificar la cantidad de jabón, le pondremos un, un, nuestra mezcla, lo introducimos dentro, sin ropa, claro, y simplemente cerraríamos y... Iniciamos una limpieza de ropa, contra más larga pueda ser mejor. De esta manera lo que hará, pues bueno, esta mezcla con el agua irá por todo el circuito y e irá arrancando toda la cal que pueda haber y claro, pasará por la resistencia y también no la dejará sin cal. Os ya habéis visto que es muy, muy fácil de realizar este antical y bueno, ya, ya os puedo asegurar yo de que eh, los resultados son verdaderamente magníficos. Eh, dejadme en los comentarios a ver si ya conocíais ese tipo de antical o qué antical soléis utilizar vosotros y nada, estaré encantado de poder leer vuestros comentarios. Pues nada amigos, espero que os haya gustado mucho el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.